Desde la sede de Corpoelec en el Marqués, la dirigencia de Primero Justicia protestó este miércoles por la crisis en el sistema eléctrico del país debido a las malas políticas aplicadas por el gobierno que han generado apagones a nivel nacional. Así lo informó Alejandro Vivas, concejal metropolitano y candidato a la reelección. Todos los venezolanos recuerdan que hace más de 100 días el ministro Jesse Chacón, cuando fue nombrado ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, le hizo una promesa muy concreta y muy clara a los venezolanos, que si en 100 días no solucionaba el problema de la crisis eléctrica, él mismo ponía su cargo a la orden y renunciaba y le daba paso a otra persona que sí pudiera hacerlo. Pues bueno, ministro, pasaron más de 100 días ya, ya van casi más de dos semanas después de esa fecha que usted mismo se puso como límite y el resultado de su gestión son casi 8.000 horas sin luz, 7.937 horas sin luz han padecido los venezolanos en la administración de usted, del ministro Chacón. Así que es hora de que usted cumpla con su palabra. Luis Eduardo Manzano, candidato a concejal por el municipio Sucre, presentó un estudio exhaustivo que realizaron en varias zonas de la capital y contabilizaron la cantidad de calles y avenidas que se encuentran sin alumbrado público. Hoy venimos a presentarle algunas cifras de este estudio en algunos municipios de la capital, pues extendimos este estudio hacia los demás municipios de nuestra ciudad de Caracas. En el municipio de Chacao, visitamos la avenida principal de Bellocampo, 69% de los postes apagados. En la avenida principal de La Castellana, 49% de los postes apagados. En el municipio de Baruta, avenida principal de Caurimare, 55% de los postes apagados. Avenida principal del Cafetal, 43% de los postes apagados. En el municipio de Libertador, avenida Libertador, 36% de los postes apagados con irregularidades. En la avenida Baral, 40% de los postes apagados. Acá en el municipio de Sucre, donde tenemos varios meses haciendo esta denuncia de forma sostenida, visitamos la avenida Rómulo Gallego, 34% de los postes apagados. Avenida Francisco de Miranda, muy cerca de donde estamos, 36% de los postes están apagados. En la avenida principal de Macaracuay, 31% de los postes apagados. En la calle 12 de la Urbina, 32% de los postes apagados. Estamos hablando que visitamos 1.252 postes del área metropolitana y cerca del 40% están Presenta, presentan enormes irregularidades y están apagados. Nosotros le hacemos un exhorto, una exigencia al ministro de Energía Eléctrica de que asuma este punto, de que asuma este tema y lo solucione. Los dirigentes de la tolda amarilla recordaron a los venezolanos que pueden hacer sus denuncias de fallas en el servicio eléctrico y en el alumbrado público a través de la página www.operacionlupa.com.